அன்பு குழந்தைகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வலை ஒளி வகுப்பிற்கு ஏற்பாடு செய்த குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் அவர்களுக்கும் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களின் இயக்குநர் பெருந்தகை அவர்களுக்கும் இருபால் ஆசிரியர் சார்பாகவும் தலைமை ஆசிரியர் சார்பாகவும் முதல்வர் சார்பாகவும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய பாடப்பகுதி மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொது தமிழ் இயல் மூன்று பண்பாடு இனிக்கும் இலக்கணம் என்ற பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள பொருள் மயக்கம் பற்றி இன்றைய பாட வேளையில் நாம் கற்போ பொருள் மயக்கம் பொருள் மயக்கம் என்றால் என்ன பொருள் மயக்கம் என்பது மயக்கம் என்றால் வேறுபாடு பொருள் புரிதலில் ஏற்படும் மயக்கமே பொருள் மயக்கம் எனப்படும் பொருள் மயக்கம் என்றால் என்ன பொருள் மயக்கம் என்பது பொருள் புரிதலில் ஏற்படும் மயக்கமே பொருள் மயக்கம் எனப்படும் தமிழ் மொழியை எழுதும் போதும் படிக்கும் போதும் பேசும் போதும் கடைபிடிக்க வேண்டிய சில முறைகள் உள்ளன அவற்றை பின்பற்றினால் மாணவர்கள் பொருள் மயக்கம் இல்லாமல் மொழி புலமை பெறுவர் அதாவது அறிவு புலமை பெறுவர் தமிழ் மொழியை எழுதும் போதும் படிக்கும் போதும் பேசும் போதும் கடைபிடிக்க வேண்டிய முறைகள் சில உள்ளன அவற்றை பின்பற்றினால் மாணவர்கள் பொருள் மயக்கம் பொருள் வேறுபாடு இல்லாமல் மொழி புலமை பெறுவர் பொருள் மயக்கம் ஏற்படும் இடங்களில் சிலவற்றை நம் பாடப்பகுதியில் காண்போம் பொருள் மயக்கம் எந்தெந்த இடங்களில் ஏற்படுகிறது அதற்கு சில சான்றுகளாக நம் பாடப்பகுதியில் உள்ளவற்றை இப்பாட வேலையில் நாம் காண்போம் ஒன்று இடைவெளியும் பொருள் வேறுபாடும் இடைவெளியும் பொருள் வேறுபாடும் வல்லினமைகளும் பொருள் வேறுபாடும் மூன்றாவது கார்புள்ளியும் பொருள் மயக்கமும் மூன்றாவது கார்புள்ளியும் பொருள் மயக்கமும் நான்காவது இடைச்சொற்களாலும் விகுதிகளாலும் சொல் உறுப்புகளாலும் ஏற்படக்கூடிய பொருள் மயக்கம் நான்காவது இடைச்சொற்களாலும் விகுதிகளாலும் சொல் உறுப்புகளாலும் ஏற்படக்கூடிய பொருள் மயக்கம் ஐந்தாவது சொற்களை மாற்றி எழுதும் போது ஏற்படும் பொருள் மயக்கம் அதாவது சொற்களை மாற்றி எழுதும் போது ஏற்படும் பொருள் மயக்கம் மாணவர்கள் பொருள் மயக்கம் ஏற்படா வண்ணம் இருப்பதற்கு சில சான்றுகளை நம் பாடப்பகுதியில் மேலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பொருள் மயக்கம் ஏற்படும் இடங்கள் ஐந்து இடங்கள் ஒன்று இடைவெளியும் பொருள் வேறுபாடும் இரண்டு வல்லினமைகளும் பொருள் வேறுபாடும் மூன்று காற்புள்ளியும் பொருள் மயக்கமும் நான்கு இடைச்சொற்களும் விகுதிகளும் சொல் உறுப்புகளும் ஐந்து சொற்களை மாற்றி எழுதும் போது ஏற்படும் பொருள் மயக்கம் மேலும் சில பொருள் மயக்கங்களை மாணவர்கள் தெரிந்து கொண்டால் பொருள் மயக்கம் இல்லாமல் சொல்லின் பொருளை நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் அதற்கு நாம் சிலவற்றை நினைவில் கொள்ள வேண்டியவை எவை எவை என்பதை பற்றி இப்பாட வேலையிலும் காண இருக்கிறோம் சொல் தொடர் பிழை எங்கெங்கு சொல் தொடர் பிழை ஏற்படுகிறது அதை பற்றியும் நாம் இப்பாட வேலையில் காண இருக்கிறோம் சில பொதுவான பிழைகள் பேச்சு வழக்கில் ஏற்படக்கூடிய சில பொதுவான பிழைகள் பேசுவது போல் எழுதுவதுதான் பிழைகளுக்கு காரணம் என்பதை நாம் சென்ற ஆண்டே படித்திருப்போம் பிழை தவிர்க்க சில குறிப்புகள் மாணவர்கள் பொருள் மயக்கம் இல்லாமல் எழுதுவதற்கும் பொருள் மயக்கம் இல்லாமல் புரிந்து கொள்வதற்கும் சில பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நம் பாடப்பகுதியில் நினைவில் கொள்ள வேண்டியவை சொல் தொடர் பிழை பொதுவான பிழைகள் பிழை தவிர்க்க சில குறிப்புகள் இவற்றை நாம் அறிந்து கொண்டால் பொருள் மயக்கம் ஏற்படா வண்ணம் பார்த்து கொள்ளலாம் ஒன்று இடைவெளியும் பொருள் வேறுபாடும் இடைவெளியாலும் பொருள் வேறுபாடாலும் ஏற்படக்கூடிய பொருள் மயக்கம் எழுதும் போதோ பேசும் போதோ தேவையான இடங்களில் இடைவெளி விடாததும் தேவையற்ற இடங்களில் இடைவெளி விடுவதும் படிப்போருக்கும் கேட்போருக்கும் பொருள் மயக்கம் அதாவது பொருள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்திவிடும் இங்கே மயக்கம் என்றால் குழப்பம் என்று கூட நாம் சொல்லலாம் எழுதும் போதோ பேசும் போதோ தேவையான இட இடங்களில் இடைவெளி விடாததும் தேவையற்ற இடங்களில் இடைவெளி விடுவதும் படிப்போருக்கும் கேட்போருக்கும் பொருள் மயக்கம் அதாவது பொருள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்திவிடும் சான்றாக சில பகுதிகளை நாம் காணலாம் இடைவெளி விடுவதனால் ஏற்படக்கூடிய பொருள் மயக்கமும் 
இடைவெளி விடாமல் ஏற்படுவதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த பொருள் மயக்கமும் அதற்கான சான்றுகளை பாடப்பகுதியில் காண்போம் எம்மொழி யாருக்கும் எளிது எம்மொழி யாருக்கும் எளிது எம் மொழி யாருக்கும் எளிது எம்மொழி யாருக்கும் எளிது முதல் தொடரை நன்கு கவனியுங்கள் எம் மொழி எம்ங்கிற இடத்துல நம்ம நிறுத்தி படிக்கிறோம் அதாவது அந்த சொல்லை நாம் நிறுத்தி உச்சரிக்கிறோம் அப்போ உச்சரிக்கின்ற பொழுது அந்த சொல்லினுடைய பொருள் பேசும்போது மாறுபடுவதை விட எழுதும்போது மாறுபடுகிறதா என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் எம் மொழி யாருக்கும் எளிது அதாவது எந்த மொழி எல்லோருக்கும் எளிதானது அதாவது எம் மொழி யாருக்கும் எளிது அப்போ எந்த மொழி யாருக்கும் எளிது அதே தொடர் எம் மொழி யாருக்கும் எளிது அதாவது எந்த மொழியை பேசுகின்றவருக்கும் எளிமையானது உதாரணமாக தமிழ் மொழி என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்போ தமிழ் மொழியானது எல்லா மொழியினருக்கும் அதாவது பல மொழிகள் பேசுவதற்கும் எளிமையான ஒரு மொழி எது என்றால் தமிழ் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் எம் மொழி யாருக்கும் எளிது எந்த மொழி எல்லோருக்கும் எளிதானது எம்மொழி பேசுவார்க்கும் எளிதானது மொழி எது இரண்டாவது தொடர் அப்பாவின் நலம் காண்க அப்பாவின் நலம் காண்க அப்பாவின் நலம் காண்க சொல்லை பிரித்து எழுதுவதனால் ஏற்படக்கூடிய பொருள் சொல்லை சேர்த்து எழுதுவதனால் ஏற்படக்கூடிய பொருள் பா என்றால் பாடல் அப்பாவின் என்றால் அந்த பாடலின் நலம் காண்க அதாவது அப்பாடலின் நலத்தை காண்க என்ற பொருள் தருகிறது அதே தொடர் சொல்லை பிரித்து எழுதாமல் சேர்த்து எழுதுவதனால் தரக்கூடிய பொருள் அப்பா அதாவது தந்தையை குறிக்கிறது அப்பாவின் தந்தையின் நலம் காண்க அதாவது அப்பா நலமாக இருக்கிறாரா என்ற பொருளை தருகிறது மூன்றாவது தொடர் ஐந்து மாடி வீடு எனக்கு எத்தனை வீடு உள்ளது என்றால் ஐந்து மாடி வீடு ஒரு வினாவிற்கு ஒரு விடையாகவே இதை வைத்துக் கொள்ளலாம் நாம் எங்கேயாவது செல்லுகிறோம் செல்லுகின்ற பொழுது ஒரு வீட்டினுடைய முகவரியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த வீடு எங்கே உள்ளது என்றால் அந்த ஐந்து மாடி வீட்டின் அருகிலே உள்ளது என்று கூறுவார்கள் அல்லது ஐந்து மாடி கட்டடத்தின் அருகிலே அந்த அலுவலகம் இயங்குகிறது என்று கூறுவார்கள் இங்கு ஐந்து மாடி வீடு என்றால் மாடி வீடுகள் ஐந்து உள்ளன என்று பொருள் தருகிறது ஐந்து மாடி வீடு அதாவது மாடி வீடு எத்தனை உள்ளது என்றால் ஐந்து உள்ளது இங்கு ஐந்துங்கிற இடத்துல சொல்லை பிரித்து எழுதுகிறோம் ஐந்து மாடி வீடு அதாவது மாடி வீடுகள் ஐந்து உள்ளன என்று பொருள் தருகிறது ஐந்து மாடி வீடு ஐந்து மாடி வீடு சொல்லை சேர்த்து எழுதுகின்ற பொழுது தருகிற பொருள் அவ்வீடு ஐந்து மாடிகளை கொண்டது அந்த வீடானது ஐந்து மாடிகளை கொண்ட வீடு அடுத்தது அன்று முதல் பாடம் கற்றோம் அன்று முதல் பாடம் கற்றோம் என்ற சொல்லை சேர்த்து எழுதுகின்ற பொழுது தரக்கூடிய பொருள் அன்று முதல் பாடம் கற்றோம் அன்று பிரித்து எழுதுவதால் தரக்கூடிய ஒரு பொருள் இப்போ சேர்த்து எழுதுவதனால் தரக்கூடிய பொருளும் பிரித்து எழுதுவதனால் தரக்கூடிய பொருளையும் நாம் கண்டோம் அதாவது அன்று அன்று முதல் பாடம் கற்றோம் அதாவது அன்று முதல் பாடம் கற்றோம்னா அந்த நாள் முதல் நாம் பாடத்தை கற்றோம் இரண்டாவது தொடரிலே பிரித்து எழுதுவதனால் ஏற்படக்கூடிய பொருள் என் என்னவென்றால் அன்று முதல் பாடம் கற்றோம் அந்த நாள் தான் முதல் பாடம் கற்றோம் முதல் பாடம் கற்றோம் இவ்வாறு சொற்களை சேர்த்தும் பிரித்தும் எழுதுவதால் பொருள் மாறு பொருள் மாறுபாடுகள் ஏற்படுகின்றன இரண்டாவதாக வள்ளினமைகளும் பொருள் வேறுபாடும் இரண்டாவதாக வள்ளினமைகளும் பொருள் வேறுபாடும் இதனால் ஏற்படக்கூடிய பொருள் மயக்கம் சான்றாக சில சொற்களை தொடர்களை நாம் காணலாம் வள்ளினமைகளை இட்டு எழுதுவதனால் ஏற்படக்கூடிய பொருள் மயக்கம் வள்ளினமைகளை இடாமல் எழுதுவதனால் ஏற்படக்கூடிய பொருள் மயக்கத்தை பற்றி இந்த பகுதியில் நாம் காண்போம் பிட்டு தின்றான் 
என்ற தொடரிலே பிட்டு பக்கத்தில் அதாவது பிட்டின் அருகில் அதாவது பிட்டு அருகிலே வள்ளினம் மிகுந்து வந்துள்ளது பிட்டு என்றால் என்ன சார் அப்படின்னா பிரித்து தின்றான் பேச்சு வழக்கில் இரண்டாக உடைத்து தின்றான் இந்த உடைத்துங்கிறது என்ன சார் அப்படின்னா பிரித்து தின்றான் என்று பொருள் முறுக்கை உடைத்து தின்றான் ரொட்டியை உடைத்து தின்றான் இப்படி பலவாறு நாம் சொல்லலாம் சான்றுகளை பிட்டு என்றால் என்ன சொன்னா பிட்டு அதாவது பிரித்து தின்றான் ஒரு பொருளை பிரித்து தின்றான் இரண்டாக உடைத்து தின்றான் இரண்டாவது பிட்டு தின்றான் இங்கே வள்ளின மிகவில்லை அப்போ வள்ளின மிகவில்லை என்றால் இந்த சொல்லுக்கான பொருள் என்னவென்றால் பிட்டு என்ற உணவினை தின்றான் நாம் உண்ணக்கூடிய உணவுகளிலே பிட்டு அப்படிங்கிறது ஒரு உணவு வகை பிட்டு தின்றான் நாம் இட்லியை எப்படி வேக வைத்து உண்ணுகிறோமோ அது போல வேக வைத்து உண்ணக்கூடிய வேக வைத்து உண்ணக்கூடிய ஒரு உணவு வகையிலே ஒன்று எது என்றால் பிட்டு அப்போ பிட்டு என்ற உணவை தின்றான் என்று பொருள் தருகிறது உள்ள கருத்து உள்ள கருத்து வள்ளியில் மிகுவதனால் ஏற்படக்கூடிய பொருள் உள்ள கருத்து என்பது உள்ளத்தில் எழும் கருத்து என் உள்ள கருத்து என் உள்ளத்திலே என்னவென்றால் சில பேர் பேச்சு வழக்கில் சொல்கிறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் இங்கே உள்ள கருத்து என்பது என்னிடம் உள்ள கருத்து இதுதான் உள்ள கருத்து என்னிடம் உள்ள கருத்து இதுதான் என்று பொருள் தருகிறது அப்போ உள்ள கருத்து என்பதற்கு உள்ளத்திலே எழும் கருத்து என்று பொருளும் இங்கே வள்ளியில் மிகவில்லை என்றால் ஏற்படக்கூடிய பொருள் என்னவென்றால் என்னிடம் உள்ள கருத்து இதுதான் என்ற ஒரு பொருளையும் தருகிறது மூன்றாவதாக ஈட்டி கொண்டு வந்தான் ஈட்டி கொண்டு வந்தான் இங்கே ஈட்டி கொண்டு வந்தான் இப்போ இந்த இடத்துல ஈட்டி கொண்டு வந்தான் ஈட்டி கொண்டு வந்தான் என்றால் நம்ம பேச்சு வழக்கில் அந்த சூழலுக்கு தகுந்தார் போல் அந்த சோ தொடருடைய பொருளை நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் ஆனால் எழுத்து வழக்குகளே அப்படி நம்மால் அந்த சொல்லினுடைய தொடரை அந்த தொடரினுடைய பொருளை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியாது அப்போ வள்ளினம் இட்டு எழுதுனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த பொருளும் வள்ளினம் விடாமல் எழுதுவதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த தொடர் தரக்கூடிய பொருளும் வேறுபடுகிறது அப்போ வள்ளினம் இட்டு எழுதுவதனால் ஏற்படக்கூடிய பொருள் மயக்கம் என்னவென்றால் ஈட்டி கொண்டு வந்தான் ஈட்டி என்றால் பொருளை ஈட்டி கொண்டு வந்தான் தான் உழைத்த பொருளை கொண்டு வந்தான் அதாவது பேச்சு வழக்கில் பொருளை சம்பாதித்த பொருளை கொண்டு வந்தான் வேலைக்கு போகிறாங்க வேலைக்கு போன பிறகு அங்கே ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது அதாவது சம்பளம் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த சம்பளத்தை பெற்று கொண்டு வந்தான் எங்கே வந்தான் வீட்டிற்கு வந்தான் அதான் ஈட்டி கொண்டு வந்தான் அடுத்த தொடரிலே ஈட்டி கொண்டு வந்தான் ஈட்டி கொண்டு வந்தான் அதாவது ஈட்டி கொண்டு வந்தான் என்ன பொருள் என்றால் ஈட்டி என்பது ஒரு கருவி அதாவது ஒரு ஆயுதத்தை கொண்டு வந்தான் என்று பொருள் தருகிறது இப்போ ஈட்டி கொண்டு வந்தான் என்பதற்கும் வள்ளினம் இட்டு எழுதுவதனால் ஏற்படக்கூடிய பொருளுக்கும் வள்ளினம் இடாமல் ஏற்படக்கூடிய பொருள் மயக்கத்திற்கும் உரிய சான்றுகளை நாம் பார்த்தோம் இவ்வாறு தொடர்களில் வள்ளினமிகளால் ஏற்படும் பொருள் வேறுபாடுகள் அறிந்து நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அவ்வாறு பயன்படுத்த நாம் தவறினால் பொருள் மயக்கம் ஏற்படும் மாணவர்கள் இதனை நன்கு அறிந்து கொண்டு வள்ளின மிகும் இடங்கள் மிக இடங்களையும் நன்கு கற்றுக்கொண்டு பொருள் மயக்கம் இல்லாமல் எழுத வேண்டும் மூன்றாவதாக காற்புள்ளியும் பொருள் மயக்கமும் மூன்றாவதாக காற்புள்ளியும் பொருள் மயக்கமும் நாம் இயல்பாக உரையாடும் போது பொருள் நிலையில் பெரும்பாலும் எந்த குழப்பமும் ஏற்படுவதில்லை குரலில் ஏற்றம் இறக்கம் சொற்களில் அழுத்தம் குலைவு இறுதி சொல் மூலம் வினாவா உணர்ச்சியா என்பதையெல்லாம் உணர்ந்து பொருளை நாம் சரியாக விளங்கிக் கொள்கிறோம் ஆனால் எழுதும் போதும் கார்புள்ளி இடாமல் எழுதினாலோ இடமாற்றி கார்புள்ளி இட்டாலோ தொடரில் உள்ள சொற்கள் அத்தொடர்க்குரிய முழுமையான பொருளை தராமல் வேறு பொருளை தந்துவிடும் மூன்றாவது மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கின்ற தலைப்பு கார்புள்ளியும் பொருள் மயக்கம் இப்போ கார்புள்ளி இடாமல் ஏற்படுவதனால் ஏற்படக்கூடிய பொருள் மயக்கமும் கார்புள்ளி இட்டு எழுதுவதனால் ஏற்படக்கூடிய பொருள் மயக்கம் பற்றி இந்த தலைப்பின் கீழ் நாம் காண்போம் அதற்கான சான்றுகளையும் பார்ப்போம் எழுதும்போது கார்புள்ளி இடாமல் எழுதினாலோ இடமாற்றி கால்புளி இட்டாலோ தொடரில் உள்ள சொற்கள் அத்தொடருக்குரிய முழுமையான பொருளை தராமல் வேறு பொருளை தந்துவிடும் சான்றாக அவள் அக்கால் வீட்டிற்கு சென்றால் அவள் அக்கால் வீட்டிற்கு சென்றால் இத்தொடரில் இப்படி கார்புளி இட்டு எழுதும்போது அந்த பெண் தன் அக்கால் வீட்டிற்கு சென்றால் என பொருள் படுகிறது இரண்டாவது தொடரிலே 
அவள் அக்கால் வீட்டிற்கு சென்றாள் முதல் தொடரிலே அவள் அக்கால் வீட்டிற்கு சென்றாள் அந்த பெண் தன்னுடைய அக்கால் வீட்டிற்கு சென்றாள் என்ற பொருளையும் இரண்டாவது தொடர் அவள் அக்கால் வீட்டிற்கு சென்றாள் அந்த பெண்ணுடைய அக்கால் வீட்டிற்கு சென்றாள் என்ற பொருளையும் தருகிறது இத்தொடரில் அந்த பெண்ணின் அக்கால் தனது வீட்டிற்கு சென்றால் என பொருள் வேறுபடுவதை அறியலாம் எனவே நிறுத்தல் குறிகளை உரிய இடங்களில் இட்டும் இடாமலும் எழுதி பொருள் மயக்கம் ஏற்படாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நான்காவது இடைச்சொற்களும் விகுதிகளும் சொல் உருவுகளும் இடைச்சொற்களை தகுந்த இடத்திலே பயன்படுத்துதல் வேண்டும் விகுதிகளையும் தகுந்த இடத்திலே பயன்படுத்த வேண்டும் சொல் உருவுகளையும் தகுந்த இடத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும் தகுந்த இடத்தில் பயன்படுத்துதல் என்பது அந்த ஒரு சொல்லோடு அந்த விகுதியும் இடைச்சொல்லும் சொல்லுருவும் பிரித்து எழுதுதல் கூடாது பிரித்து எழுதுவதனால் ஏற்படக்கூடிய பொருள் மயக்கம் பிரித்து எழுதாமல் ஏற்படனால் ஏற்படுவதனால் ஏற்படக்கூடிய பொருள் மயக்கம் பற்றி பார்ப்போம் தமிழில் உள்ள சில இடைச்சொற்கள் சொல் உருவுகள் விகுதிகள் ஆகியவற்றை தொடர்களில் சொற்களில் சேர்த்தும் பிரித்தும் எழுதுவதால் பொருள் வேறுபாடு தோன்றுகிறது அதாவது தமிழில் உள்ள சில இடைச்சொற்கள் சொல் உருவுகள் விகுதிகள் ஆகியவற்றை தொடர்களில் சொற்களில் சேர்த்தும் பிரித்தும் எழுதுவதால் பொருள் வேறுபாடு தோன்றுகிறது சான்றாக விடும் என்ற சொல்லை பார்ப்போம் தன் தவற்றினை உணர்ந்து விடுவானாயின் நன்று தன் தவறினை அதாவது தன் தவற்றினை உணர்ந்து விடுவாயின் நன்று அதாவது தன் தான் செய்யக்கூடிய தவறுகளை உணர்ந்து விடுவாயின் அவன் உணர்ந்து விட்டால் அது நல்லது என்று பொருள் இரண்டாவது தொடரிலே தன் தவற்றினை உணர்ந்து விடுவாயின் அதாவது உணர்ந்து அதாவது தான் செய்த தவறை உணர்ந்து கொண்டு அந்த தவறை மீண்டும் செய்யாமல் விடுவது மீண்டும் செய்யாமல் இருப்பது அதுதான் தன் தவற்றினை உணர்ந்து உணர்ந்து விடுவாயின் நன்று நல்லது அப்போ இடைச்சொல்லை பிரித்து எழுதுவதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பொருள் மயக்கம் அதுக்கு சான்றாக நாம் இந்த பகுதியிலே பார்க்குறோம் இரண்டாவது தன் அதாவது விடுங்கிற சொல்ல முதல் தொடர் இரண்டாவது தொடர் இப்படி நாம் பார்க்கு பார்க்குகின்ற எடுத்துக்காட்டுகளிலே ஒன்று இரண்டு என்ற தொடரை மாணவர்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பாண்டியந்தன் கவிதையை படித்தான் முதல் தொடரிலே பாண்டியனுடைய கவிதையை படித்தான் என்று பொருள் தருகிறது இரண்டாவது தொடரிலே பாண்டியன் தன் கவிதையை படித்தான் பாண்டியன் தன்னுடைய கவிதையை படித்தான் என்ற பொருளை தருகிறது மூன்றாவது தான் கண்ணன் தான் எழுதுவதாக சொன்னான் அதாவது ஒரு வினா எழுப்பப்படுகிறது யார் எழுதுவதாக சொன்னார் என்றால் கண்ணன் தான் எழுதுவதாக சொன்னான் என்ற பொருளை தருகிறது இரண்டாவது தொடர் கண்ணன் தான் எழுதுவதாக சொன்னான் அதாவது கண்ணன் என்பவன் தான் எழுதுவதாக சொன்னான் முதல் தொடரிலே கண்ணன் தான் எழுதுவதாக சொன்னான் அதாவது வேறொரு வேறொரு நபர் சொல்வதைப் போல இந்த தொடர் பொருள் தருகிறது இங்கே கண்ணன் தான் எழுதுவதாக சொன்னான் என்ற பொருளை தருகிறது பற்றி நான்காவது பற்றி குகன் ராமனை பற்றி கூறினான் அதாவது குகன் என்கிற மனிதன் ராமனை பற்றி கூறினான் அதாவது குகன் ராமன் என்கிற மனிதனை பற்றி கூறினான் என்ற பொருளை தருகிறது குகன் ராமனை பற்றி கூறினான் அப்போ குகன் ராமனை பற்றி அவர்களை பற்றி கூறினான் என்ற பொருளை தருகிறது ஐந்தாவதாக முன் சில குறைகளை மக்கள் முன் வைத்தனர் சில குறைகளை மக்கள் முன் வைத்தனர் சில குறைகள் அதாவது மக்களுக்கு உள்ள குறைகள் குறைகளை முன்வைத்தனர் அதாவது முன்வைத்தனர் அப்படின்னா ஒரு அதிகாரிகளுடையோ அல்லது வந்து அமைச்சரிடமோ தன்னுடைய குறைகளை மக்கள் கூறுதல் என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்து சில குறைகளை மக்கள் முன் வைத்தனர் இந்த மக்கள் முன் அப்படின்னா மக்கள் மன்றம் என்று பொருளை வைத்துக் கொள்ளலாம் சில குறைகளை அதாவது குறைகள் தவறுகளை மக்கள் முன் அதாவது மக்கள் முன்பாக வைத்தனர் அதாவது கூறினர் என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்து ஆறு அன்று அன்று முதல் அமைச்சர் வந்தார் அதாவது அன்று முதல் அப்படின்னா அந்த நாள் முதல் யார் வந்தார் அப்படின்னா அன்று முதல் அமைச்சர் வந்தால் அதாவது அன்றையிலிருந்து யார் வந்தார் அப்படின்னா அமைச்சர் வந்தார் அடுத்த தொடர் இந்த அன்றுங்கிற சொல்ல பிரித்து எழுதுவதனால் தரக்கூடிய பொருள் மயக்கம் அன்று அதாவது அந்த நாள் அன்றொரு நாள் முதலமைச்சர் வந்தார் அன்றொரு நாள் முதலமைச்சர் வந்தார் அதுவே அன்று முதல்ங்கிற சொல்ல சேர்த்திருக்கும்போது அன்றைய நாள் முதல் அமைச்சர் வந்தார் அன்றுங்கிற சொல்ல பிரித்து எழுதும் போது முதல் அமைச்சர் வந்தார் அன்று முதலமைச்சர் வந்தார் என்னும் பொருளை தருகிறது அடுத்தது கண் அதாவது நம்ம கண்கிற ஒரு சொல் அன்று முதல் அடுத்தது கண் 
கண்ணாக இடம்ங்கிற ஒரு பொருளை தரும் இப்போ உதாரணமாக பாலுங்கிற ஒரு சொல்லை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது பாலுங்கிற ஒரு சொல்லை அந்த ஒரு இடைச்சொல்லாக நம்ம கொண்டு எழுதினால் எவ்வாறு பொருளை கொள்ளலாம் என்றால் அவன் பால் கொண்டு சென்றான் அவன் பால் கொண்டு சென்றான் அதாவது அவனிடத்திலே ஒரு ஒரு செய்தியை கொண்டு சென்றான் என்ற பொருள் அவன்கிற சொல்லை பிரித்து எழுதும் போது அவன் பால் கொண்டு சென்றான் அதாவது ஒரு ம அவன்கிற ஒரு மனிதன் அதாவது ராமனோ முருகனோ அல்லது தமிழரசனோ அல்லது வெங்கடேசனோ அவன்கிற ஒரு சொல் அவன் பால் கொண்டு சென்றான் அதாவது பால் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் பால் பருகினான் இப்போ பால் கொண்டு சென்றான் என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்து கண்கிற ஒரு சொல் கண்ணா இடம் அவன் கண் பெற்று மகிழ்ந்தான் அதாவது அவனிடத்தில் ஒரு பொருளை பரிசாக பெற்று மகிழ்ந்தான் என்ற பொருளை தருகிறது இரண்டாவது தொடர் அவன் கண் பெற்று மகிழ்ந்தான் அதாவது அவன்கிற ஒருவன் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மனிதன் மூன்றாவது நபர் யார் என்றால் அவன் கண் பெற்று மகிழ்ந்தான் முருகன் கண் பெற்று மகிழ்ந்தான் முருகன் கண் பெற்று மகிழ்ந்தான் அப்போ முருகனிடத்திலே பொருளை பெற்று மகிழ்ந்தான் இங்கே முருகன் என்பவன் கண் பெற்று மகிழ்ந்தான் என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்து படி அளக்கும்படி வேண்டினான் அதாவது ஒரு இடத்தை அளக்கும்படி வேண்டினான் அல்லது எனக்கு அளக்கும்படி வேண்டினான் அதாவது ஒரு பொருளை வேண்டிக் கொள்ளுதல் அடுத்தது அளக்கும் படி வேண்டினான் அதாவது ஒரு பொருளை அளக்கக்கூடிய படியை வேண்டினான் என்று பொருளை தருகிறது அடுத்தது மூலம் அதன் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எதன் மூலம் அதாவது ஒரு இப்போ உதாரணமாக எடுத்துக்குமே ஒரு ஆட்கொழி நோயாக இருக்கிறது அந்த ஆட்கொழி நோயினுடைய நோயை அழிப்பதற்குரிய மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்போ அந்த நோயை முற்றிலும் ஒழிப்பதற்கான ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆகையால் அதை எப்படி கூறுகிறோம் என்றால் அதன் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதனுடைய அழிப்பதற்குரிய அந்த பொருளை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ரெண்டாவது தொடர் அதன் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எதன் மூலம் அதாவது இன்னொன்று சப்போர்ட்டாக நம்ம சொல்கிறோம் தமக்கு துணையாக இருக்கக்கூடியது அப்போ அந்த துணையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளின் மூலமாக அந்த பொருளை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்ற ஒரு பொருளை தருகிறது கூட அவன் கூட கொடுத்தான் யார் கூட கொடுத்தான் அவன் கூட கொடுத்தான் ஏன் எனக்கு பணம் இல்லாமல் தடுமாறிட்டுருக்கேன் அதாவது இந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு பொருள் தேவைப்படுகிறது பொருள் இல்லாமல் நான் திண்டாடுகிறேன் வருந்துகிறேன் என் குடும்பம் அல்லல் படுகிறது அப்போ அவன் கொடுத்த பணம் எனக்கு உதவியாக இருக்கிறது அவன் கூட கொடுத்தான் எனக்கு காசு என் நண்பனும் கொடுத்தான் மற்றொருவரும் கொடுத்தார் அவன் கூட கொடுத்தான் அடுத்த தொடர் பார்த்தீங்கன்னா அவன் கூட கொடுத்தான் அதாவது எனக்கு வந்து நான் வேலைக்கு போகிறேன் வேலைக்கு போகும்போது எனக்கு ஊதியம் வழங்கப்பட்டது அந்த ஊதியத்திற்கு மேலாக எனக்கு கூடுதலாக சில தொகை வழங்கப்பட்டது அப்போ அவன் கூட கொடுத்தான் எனக்கு அதிகமாக கொடுத்தான் எனக்கு அதிகமாக கொடுத்தான் என்ற பொருளை தருகிறது அடுத்தது சொல் உறுப்புகள் முதல்ல இடைச்சொற்களும் விகுதிகளும் பார்த்தோம் இப்போ வந்து சொல் உறுப்புகள் சான்றாக வீட்டில் இருந்து சென்றான் அதாவது ராமன் வீட்டில் இருந்து சென்றான் ராமன் அவனுடைய வீட்டில் இருந்து சென்றான் என்ற பொருளை தருகிறது இரண்டாவது தொடர் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருந்து சென்றான் அதாவது வீட்டில் வந்து இருந்து சென்றான் எங்கேயோ வெளியே போயிட்டு வந்துட்டு தன்னுடைய வீட்டில் கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு எடுத்து விட்டு வெளியில் சென்றான் என்ற பொருளை தருகிறது இத்தொடரில் அமைந்துள்ள வீட்டிலிருந்து என்ற சொல்லை சேர்த்தும் பிரித்தும் எழுதும் போது இருவேறு பொருள் உணர்வதை காணலாம் அடுத்து சொற்களை மாற்றி எழுதும் போது ஏற்படும் பொருள் குழப்பம் அதாவது பொருள் மயக்கம் என்று சொன்னேன் அதாவது பொருளே ஏற்படக்கூடிய பொருள் புரிதல் ஏற்படக்கூடிய ஒரு தெளிவின்மை தான் பொருள் குழப்பம் என்று கூறினேன் தொடர்களை அமைக்கும் போதும் தேர்ந்தெடுத்த சொற்களையும் சொற்களுக்குரிய தெளிவான பொருளையும் தொடரமைப்பு மாறாமல் அமைத்தல் வேண்டும் உதாரணமாக ஆண்டுதோறும் மறைந்த தீ ஜானகிராமன் நினைவாக கூட்டம் நடைபெறும் என்ற ஒரு தொடர் இத்தொடரில் உள்ள பொருள் பிழையை அறிய முடிகிறத நம்மால் தி ஜானகிராமன் ஆண்டுதோறும் மறைந்தார் என்னும் தவறான பொருள் அமையும்படி வந்துள்ளது அப்போ ஒருவன் பிறப்பு இறப்பு என்பது ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு முறைதான் நிகழும் அப்போது ஆண்டுதோறும் மறைந்த தி ஜானகிராமன் அதாவது வருடம் வருடம் இறந்த தி ஜானகிராமன் நினைவாக கூட்டம் நடைபெறுகிறது என்ற தொடர் தவறான ஒரு தொடர் அப்போ பொருள் மயக்கத்தை நமக்கு ஏற்படுத்துகிறது சரியான தொடர் என்ன சார் என்ன அதாவது மறைந்த தி ஜானகிராமன் நினைவாக ஆண்டுதோறும் கூட்டம் நடைபெறும் என்று என்றே அமைந்திருத்தல் வேண்டும் அப்போ இந்த தொடர் வந்து எப்படி அமைந்திருக்கணும் அப்படின்னா மறைந்த தி ஜானகிராமன் நினைவாக ஆண்டுதோறும் கூட்டம் நடைபெறும் என்று அந்த தொடர் அமைந்திருத்தல் வேண்டும் ஒவ்வொரு தொடரிலும் எழுவாய் 
பயனிலை செயல்படு பொருள் ஆகியவை அமைந்திருக்கும் சில தொடர்களில் எழுவாய் மறைந்து வருவதும் உண்டு கீழ்காணும் இத்தொடர்களை புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா நம்மால் சான்றாக ராமன் ராமனுடன் லக்குவனும் காட்டிற்கு ராமனுடன் லக்குவனும் காட்டிற்கு பணிவிடை செய்ய புறப்பட்டான் இரண்டாவது தொடர் பணிவிடை செய்ய ராமனுடன் லக்குவனும் காட்டிற்கு புறப்பட்டான் மூன்றாவது தொடர் காட்டில் ராமனுக்கு பணிவிடை செய்ய இலக்குவனும் புறப்பட்டான் நான்காவது ராமனுக்கு பணிவிடை செய்ய இலக்குவனும் காட்டிற்கு புறப்பட்டான் இத்தொடருடைய பொருள் அமைப்பு முறையை காண்போம் முதல் தொடர் காட்டிற்கு பணிவிடை செய்ய அதாவது காட்டிற்கு பணிவிடை செய்ய ராமனுடன் லக்குவனும் சென்றான் என்னும் பொருளை பொருளையும் இரண்டாவது தொடர் யாரோ ஒருவருக்கு பணிவிடை செய்ய அதாவது பணிவிடை செய்ய ராமனுடன் லக்குவனும் காட்டிற்கு புறப்பட்டான் யாரோ ஒருவருக்கு பணிவிடை செய்ய ராமனுடன் லக்குவனும் சென்றான் என்னும் பொருளையும் மூன்றாவது தொடர் காட்டில் உள்ள ராமனுக்கு பணிவிடை செய்ய இலக்குவனும் புறப்பட்டான் என்னும் பொருளையும் தருகின்றன ஆக இத்தொடர்களிலே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பொருளையும் தருகின்றன நான்காம் தொடர் தவிர்த்து பிற தொடர்கள் உணர்த்தும் பொருள் முழுமையாக வெளிப்படவில்லை அதாவது ராமனுக்கு பணிவிடை செய்ய இலக்குவனும் காட்டிற்கு புறப்பட்டான் என்னும் தொடரே சரியான தொடராகும் அடுத்து பொருள் மயக்கம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு மாணவர்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய சில விதிமுறைகள் உள்ளது அவற்றை பின்பற்றினால் பொருள் மயக்கம் இன்றி நாம் எழுதலாம் நம் மொழியிலும் புலமை பெறலாம் பண்புத்தொகை வினைத்தொகையாக வரும் சொற்கள் ஒரு சொல் என்னும் தன்மை கொண்டவை எனவே அவற்றை பிரித்து எழுதுதல் கூடாது எழுதக்கூடாது அதாவது பண்புத்தொகை வினைத்தொகை ஆகிய சொற்கள் ஒரு சொல் என்னும் தன்மை கொண்டவை இரண்டு பண்புத்தொகை வினைத்தொகையை நம்ம பிரித்து எழுதக்கூடாது பண்பு தனியாக தொகை தனியாக எழுதக்கூடாது வினை தனியாக தொகை தனியாக எழுதக்கூடாது அப்போ பொருள் மாறிவிடும் பண்பு என்றால் பண்பு ஒருவனுடைய குணநலனை பற்றி குறிப்பது தொகை என்றால் மறைந்து வருவதுன்னு அர்த்தம் இது வந்து ஒரு சூழல் ஒரு சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சொல்லுடைய பொருளை நாம் கொள்ளலாம் புரிந்து கொள்ளலாம் வினை தொகை வினை என்றால் செயல் தொகை என்றால் என்ன சொன்னால் கூட்டு இங்கே தொகை என்றால் அந்த இடத்துக்கு தந்தால் போல் அந்த சொல்லுடைய பொருள் மாறுபடும் அப்போ பொருள் புரிதலிலே நமக்கு குழப்பம் ஏற்படும் பண்பு தொகை வினை தொகை வரும் சொற்கள் ஒரு சொல் என்னும் தன்மை கொண்டவை எனவே அவற்றை பிரித்து எழுதக்கூடாது உதாரணமாக செங்கடல் அப்படிங்கிற சொல் நம்ம செம் கூட்டால் கடல் அப்படின்னு பிரித்து எழுதக்கூடாது செங்கடல் அப்படிங்கிற சொல்ல சேர்த்தே எழுதணும் செங் தனியாக கடல் தனியாக இதுக்கு இடையில் இடைவெளி இருக்கக்கூடாது அதாவது ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது இடைவெளி என்பது இருக்கக்கூடாது இடைவெளி விட்டு எழுதினால் அது தவறு அப்போ அந்த சொல்லுடைய பொருள் முற்றிலுமே மாறுபடும் அப்போ நமக்கு என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா பொருள் குறுப்ப பொருள் குழப்பம் ஏற்படும் அதாவது பொருள் மயக்கம் ஏற்படும் ரெண்டாவது கத்துக்கடல் கத்து கடல் அப்படின்னா கத்துன்னா கத்துகின்ற கடல் அதாவது ஒழிக்கின்ற கடல் இது வினைத்தொகை செங்கடல் என்பது பண்புத்தொகை கத்துக்கடல் என்பது வினை தொகை வினைத்தொகை அப்போ கத்துக்கடங்கிற ஒரு சொல்ல நம்ம சேர்த்தே எழுத வேண்டும் கத்து தனியாகவும் கடல் தனியாகவும் எழுதுவது தவறாகும் இரண்டாவது பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் நின்று பொருளை தெளிவாக உணர்த்தி நிற்கும் இடைச்சொற்களை சேர்த்து எழுத வேண்டும் இப்போ பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் நின்று பொருளை தெளிவாக உணர்த்தி நிற்கும் இடைச்சொற்களை சேர்த்து எழுத வேண்டும் அதாவது உதாரணமாக அணங்குகோல் அப்படிங்கிற சொல்ல சேர்த்து எழுத வேண்டும் தனியாக எழுதினால் அதனுடைய பொருள் மாறிவிடும் அணங்கு என்றால் அழகு அணங்கு என்றால் தெய்வம் அப்போ கொல் என்றால் என்ன சொன்னால் கொள்வது யாரை கொள்வது தெய்வத்தை கொள்வதா அப்போ அப்படி ஒரு பொருளை தந்துவிடும் அப்போ அணங்குகோல் என்பது சரியானது அணங்குகோல் என்பது சரியானது பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் நின்று பொருளை தெளிவாக உணர்த்தி நிற்கும் இடைச்சொற்களை சேர்த்து எழுத வேண்டும் அணங்குகோலுங்கிற சொல்ல ஒரே சொல்லாக எழுத வேண்டும் சரியானது அணங்கு தனியாகவும் கொள் தனியாகவும் எழுதுவது தவறு பொருள் மாறுபடும் அணங்குகோல் அப்படின்னா தெய்வம் அணங்குகோல் அப்படிங்கிறது கொள்ளுங்கிறது ஒரு இடைச்சொல் ஒரு அசைச்சொல் இங்கே அணங்கு கொள் என்று தனியாக எழுதும் போது கொல் என்றால் என்ன கொள்ளு அணங்கு என்றால் ஒரு சொல் பல பொருள் பல்வேறு பொருளை தரக்கூடிய ஒரு சொல் அணங்குனா தெய்வம் தெய்வத்தை கொள்ளுன்னு ஒரு பொருள் அல்லது அணங்குனா அழகு அழகை கொள் என்ற ஒரு பொருளை தரும் 